ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి నమస్కారం రస్తా గారు నమస్తే నాక్ చాలా మంది వాళ్ళు అంటే అంటే జనరేషన్ తో సంబంధం లేదు దానికి అనాదిగా వస్తున్నటువంటిది ఇప్పుడు ఉన్న దానికి ఏంటంటే విచ్చల విడితనం అయిపోయింది ఇండివిజువాలిటీ అయిపోయింది రకరకాల కారణాలు అయితే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి మెయిన్ టాపిక్ అక్రమ సంబంధం అనేటువంటి దాని మీద ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు అది ఎన్ని వేస్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది ఏ తప్పుల వల్ల స్టార్ట్ అవుతుంది ఏ ఏ కారణాలు బలంగా అటువైపు ఎక్స్ప్లైటేషన్ అనుకోండి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల కానివ్వండి హనీ ట్రాప్ వల్ల కానివ్వండి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు అసలు ఎందుకంటే మీరు ఏ వీడియో ఇచ్చినా ద బెస్ట్ కంటెంట్ ఇస్తారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను సో ఎందుకు అట్లా తయారైపోతారు ఎఫ్ఐర్స్ పెట్టుకోవడానికి ప్రధాన కారణాలు ఏమై ఉంటాయి ఈ ఎఫ్ఐర్స్ ఇది ఎందుకు ఎందుకు వస్తుంది అనే రీజన్స్ ప్రతి మనిషికి ఒక డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ మనం దానికి వెళ్ళే ముందు మన బ్రెయిన్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఆర్కిటెక్చర్ బేసికల్గా త్రీ టైప్స్ ఉంటుంది అంట త్రీ వేల్లో డివై డివైడ్ అయి ఉంటుంది లవ్ని ఎలా కోరుకుంటుంది ఒకటి వచ్చేసి సెక్స్ డ్రైవ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి రొమాంటిక్ లవ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే పార్ట్నర్ అటాచ్మెంట్ ఈ మూడు తరహాలో ఇట్ వాంట్ సాటిస్ఫై మూడు రకాలుగా సో దీనిలో ఈ మూడిట్లలో నుంచి ఎందుకు ఆ వైపుకు దిశగా వెళ్తారు అనే కొందు బేసికల్గా ఫేమస్ సైకాలజిస్ట్లు వై దిస్ ఇలిసిట్ రిలేషన్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి ఎఫైర్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అని అనుకున్నప్పుడు ఏం జరిగిందంటే బేసికల్గా ఒక్కొక్కళ్ళది ఒక్కొక్క అవగాహన ఇప్పుడు ఒకరికి ఎందుకు వెళ్తారు అని అడిగితే చాలా మందిని గనక పరిశోధించినట్టయితే ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మంచి ఏజ్ అంటే పెళ్ళయ్యాకో ఒక ఐదేళ్లకో పదేళ్లకో పదిహేను ఏళ్లకో ఒకరు వచ్చి ఎంత అందంగా ఉన్నారు లేకపోతే యు ఆర్ లుకింగ్ హ్యాండ్సమ్ అని ఒక అమ్మాయిని అందంగా ఉన్నావు అనగానే వా ఇంకా స్టిల్ నేను డిమాండ్లో ఉన్నానా స్టిల్ నన్ను అడ్మైర్ చేస్తున్నారా వీక్ మైండ్ ఉంటే పడిపోతారు ఫసక్ మీరు అన్నట్టు అది అలా ఒకళ్ళు రీచెక్ అంటే వాళ్ళలో వాళ్ళు రీఅష్యూరెన్స్ స్టిల్ ఐఎమ్ ఎలిజిబుల్ స్టిల్ ఐ క్యాన్ అనే ఒక ఒకటి కల్ వాళ్ళల్లో ఒక ఉత్సాహం ఎక్సైట్మెంట్ కలిగి అది ఒక దిశగా తీసుకెళ్ళడం రెండోది ఏంటంటే కసి కోపం బాధ ఫెయిల్యూర్ లేదు అని అంటే స్ట్రెస్ ఇలాంటివన్నీ ఉండడం జరుగుతుంది మూడేది ఏంటంటే బోర్ కొడుతుంది టైం పాస్ ఎవరో ఒక ఫ్లోటింగ్ నుంచి వెళ్ళడం జరుగుతుంది సో ఈ కారణాల వల్ల ఉన్న అన్నిటినీ చూస్తే ఒక ఎఫైర్స్ని అది మంచిదా కాదా అనేది మనం ఎండదులో డిస్కస్ చేసుకుంటే పరిణామాలు డిస్కస్ చేసుకుందాము బట్ క్విక్గా నన్ను ఐ వాంట్ సూత్రం లైట్ అంటే కొంతమంది చాలా బాగా చెప్తారు వాటి గురించి కూడా సో దాన్ని ఎలా మాట్లాడదు అంటే దీంట్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి మోస్ట్లీ లస్ట్ ఎఫైర్స్ అంటారు లస్ట్ ఎఫైర్స్ అంటే ఏంటి అంటే మేజర్గా ఐడియా ఏంటంటే జస్ట్ టు గో ఫర్ ఎ సెక్స్ అంటే వీళ్ళని వాడుకోవడం వదిలేయటం అనే ఉద్దేశంతో తప్పించి పెద్ద సీరియస్గా ఈ రిలేషన్ని కంటిన్యూ చేద్దాము ఎవరెవరి పార్ట్నర్ని వదిలేద్దాం అనే ఐడియా ఇద్దరికీ ఉండదు జస్ట్ ఫర్ అ ఫిజికల్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం ఎంటర్ అవుతారు కానీ దానికి మాస్క్ ఏమని ఉంటుంది అని అంటే ఎమోషనల్గా అరే ఇష్టపడ్డాము లేకపోతే నువ్వు అంటే ఇష్టం నువ్వు లేని ఉండ లేకపోతున్నావు ఎంత బాగున్నావు తెలుసా నీ కళ్ళు అలా ఉన్నాయి నువ్వు ఇలా ఉన్నావు నువ్వు ఈ డ్రెస్లో బాగున్నావు ఇలా ఒకరికొకరు లేకపోతే అమ్మాయి అయితే నువ్వు చాలా బాగా చూసుకుంటున్నావు నన్ను కేర్ చూపిస్తున్నావు ఇలా నాకు ఎవ్వరు చెప్పలేదు అలా ఒక మాస్క్ వేసుకొని ఎంటర్ అవుతారు ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఎవరో ఒకళ్ళది లీడ్ ఉంటుంది ఓన్లీ బికా ఫర్ సెక్స్ అన్నట్టు అప్పుడు ఆ సాటిస్ఫాక్టరీ లెవెల్స్ ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ కథం అయిపోయిన తర్వాత రాతగై బాతగై సో దేర్ ఎండ్స్ అండ్ ఇట్ సర్చెస్ ఫర్ ద న్యూ మళ్ళా సో ఈ దీన్ని ఏమంటారు లస్ట్ ఎఫైర్స్ అంటారు సెకండ్ వెరైటీ వచ్చేసి ఎమోషనల్ ఎఫైర్స్ ఈ ఎమోషనల్ ఎఫైర్స్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది కొన్నిసార్లు ఫిజికల్ రిలేషన్ ఉండొచ్చు కొన్నిసార్లు ఫిజికల్ రిలేషన్ ఉండదు కానీ ఎంత కనెక్ట్ ఎంత ఇన్వాల్వ్ అవుతారంటే అసలు ఆ ఫోన్ పక్కకి వెళ్తే ఊపిరి ఆగిపోయిద్దేమో మెసేజెస్ కంటిన్యూస్ చార్ట్స్ కంటిన్యూస్ ఫ్లోటింగ్ వాళ్ళకి ఫిజికల్ రిలేషన్ ఉండొచ్చు కొంతమందికి ఉండకపోవచ్చు కానీ ఎంత ఇన్వాల్వ్ అవుతారంటే ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకు దూరం ఉండలేరు ఆ దూరం ఉండలేనప్పుడు వీళ్ళిద్దరికీ దూరం ఉండలేనప్పుడు వీళ్ళ ఒరిజినల్ పార్ట్నర్స్తో దగ్గరగా ఉండలేరు సో ఎప్పుడైతే ఈ ఒరిజినల్ పార్ట్నర్స్తో వీళ్ళు మనస్ఫూర్తిగా ఉండలేరు ఎందుకంటే ఆ తెలియకుండా తెలియకుండా వాళ్ళు దే వెన్ దే విల్ గో అంటే చాలా డీప్గా కనెక్ట్ అవుతారు ఎమోషనల్గా అది స్లోగా 
ఫిజికల్ రిలేషన్ కి దారి తీసిన చాలా కేసెస్ ఏ ఉంటాయి బేసికల్ గా కానీ ఒకవేళ గనక ఆ ఎమోషనల్ ఎఫైర్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళకు తెలియకుండానే ఒక ట్రాప్ లోకి వెళ్ళిపోతారు అంటే ఆ మనిషి నుంచి విడిగా ఉండలేరు ఎప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరగా ఉండాలని కోరుకుంటున్న సమయంలో అసలు పార్ట్నర్ తోటి జస్టిస్ ఉండదు జడ్జి అంటే ఇంక అప్పుడు ఖచ్చితంగా గొడవలు ఎక్కువ అవ్వడము వాళ్ళ లైఫ్ లో వాళ్లే దీన్ని ఏమంటారు ఎఫ్ఐఆర్ అంటే ఎఫ్ఐఆర్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అంటారు ఇది మనసుకు ఎఫ్ఐఆర్ మనిషికి కాదు ఎఫ్ఐఆర్ ఎవరికి మనసుకు పడింది కానీ మనిషికి కాదు అని అంటారు మూడో రకం ఏంటి అని అంటే రివెంజ్ రిసెంట్మెంట్ అంటారు ఏంటంటే ఈ రివెంజ్ ఏంటి మేడం మీరు అంటే ఖచ్చితంగా మోస్ట్ ఆఫ్ ద పాపులర్గా ఎఫైర్స్లోకి ఉండడానికి రీజన్ ఇది ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భర్త తాగుబోతు అయి ఉండొచ్చు పట్టించుకోకుండా ఉండొచ్చు అసమర్థుడు అయి ఉండొచ్చు సంపాదన లేకపోయి ఉండొచ్చు ఒకవేళ భార్య బయటకు వెళ్ళిన ప్రతి క్షణం నరకయాలతో అనుమానిస్తుండొచ్చు లేదు ఇవన్నీ చేస్తూ కూడా తనకు ఇల్లీగల్ ఎఫైర్ పెట్టుకొని ఉండొచ్చు ఏదైనా అయినప్పుడు అలాంటి ఒక సందిగ్ధమైన జంక్చర్లో ఉన్న అమ్మాయికి కానీ అబ్బాయికి కానీ ఇంకొక చిన్న ఆపోజిట్ జెండర్ గాలికి వెళ్తున్న పటంకి అలా ఒక సన్నగా ఏదైనా తగలంగానే అక్కడ ఆగిపోద్దా లేదా ఖచ్చితంగా ఆగిపోద్ది ఎగ్జాక్ట్లీ అంత భయంకరమైన అలాంటి జంక్షన్లో ఉన్న ఒక అమ్మాయికి కానీ అబ్బాయికి కానీ ఎవరైనా కాస్త ఓదార్పు మాట షోల్డర్ ఇచ్చావా అది మీరు ఇందాక ఒక వర్డ్ అన్నారు హనీ ట్రాప్ అని అలాంటి ఎమోషనల్గా ఎవరైనా బాధపడుతున్నారు అనేది చెప్పుకోవాలంటే భయం అయ్యే పరిస్థితి మాత్రం ఉన్నది ఇక్కడ ఏంటంటే ఊరికే ఆ ఆపుకోలేక దుఃఖం ఆపుకోలేక బాధ ఆపుకోలేక ఆపోజిట్ జెండర్కి ఎవరైతే షేర్ చేసుకుంటారో ద అదర్ పర్సన్ విల్ టేక్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఆ అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నప్పుడు నువ్వు ఎంత దూరం పోతావు అక్కడికి అక్కడే నీకు డిస్కనెక్ట్ అయ్యి బయటకు వస్తావా అనే తెలివి ఈ వీళ్లకు ఉండగలిగితే గనక ఆ ట్రాప్ లో పడరు లేదు వర్డ్ను పట్టుకుని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసి రిలేషన్ని చాలా దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ కమిట్మెంట్ తెలియని తరంలో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తెలియకుండా ఆ ట్రాప్ లో ఉండాల్సి వస్తుంది కొంతమందికి లేదు అంటే బ్లాక్ మెయిల్ కానివ్వండి లేకు లేదు అని అంటే గనక ఇంకొకసారి తప్పు చేశాం కదా ఒక కన్సులేషన్ దొరుకుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంటికి వచ్చే వరకు ఇద్దరికీ సుఖ సంతోషాలు లేవు మోసం ఉంది అండర్స్టాండింగ్ లేదు బాధ ఉంది భరించాల్సి వస్తుంది అక్కడికి వెళ్తే ప్లెజర్ ఉంది పీస్ ఉంది కంఫర్ట్ ఉంది ఓదార్పు ఉంది ఇవన్నీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇక్కడ మిస్ అయ్యాయి వై పీపుల్ లవ్ టు గో ఫర్ బిర్యానీ ఇంట్లో వంట బాజయ్య లేకపోతే ఆఫెన్గా బిర్యానీకి వెళ్తారు ఎందుకు ఇంట్లో రుచికరంగా లేదు కనెక్షన్గా లేదు ఇష్టంగా వండుతలేరు పెట్టేటప్పుడు ఇట్లా పెడుతున్నావు ఏ వరకైనా తిని మొగోడికైనా తినాలనిపించదు ఆడాం అనుకో చక్కగా తయారయ్యి ఉంది చక్కగా ఎప్పుడెప్పుడు నా మొగుడు వస్తాడా అని ఎదురు చూస్తుంది ఏ తాగుబోతో లేకపోతే ఎవరితోడు తిరిగో సంపాదన లేకుండానో ఒక భర్త ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆ భార్య పొజిషన్ ఏంటి అవును అది నువ్వు కరెక్టా కాదా జడ్జ్మెంట్ వీఆర్ నాట్ బాస్ హియర్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ యువర్ లైఫ్ ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకొని కొన్నంత కోరికలు కట్టుకుని అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ ఒక రిలేషన్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఈ ప్రజెంట్ మీద కంట్రోల్ లేకముండా పాస్ట్లోకి వెళ్ళినా ఫ్యూచర్ కనిపించకపోయినా జరిగే పరిణామాలే ఈ ఎఫైర్స్ కనెక్షన్ కంటిన్యూస్ వైఫై కనెక్షన్ ఉంటేనే కదా సినిమా వచ్చేది అట్లాగే భర్తకి భార్యకి ఫస్ట్లో ఉన్నప్పుడు రొమాంటిక్గా ఉంటారు పెళ్ళైన తర్వాత ఎక్కువ గొడవలు వస్తాయి ఎందుకు అంటారు అంటే అసలు ఆ చిన్న ఏమంటారు మ్యాజిక్ ఆఫ్ టచ్ మ్యాజిక్ ఆఫ్ అప్రిషియేషన్ మ్యాజిక్ ఆఫ్ లుక్ ఉండదు ఇద్దరిలో ఉండదు వెగట్టు పుట్టిద్ది అంటారు కదా అసలు ఫస్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్ ఎలాంటి వాళ్ళకైనా ఆ ఏజ్లో ఈజీగానే టచ్ చేయించినా చేయకపోయినా ఇట్ ద లవ్ విల్ బి దేర్ ఎక్కువ ఎఫర్ట్స్ పెట్టి ప్రేమ చేస్తే గనక క్వాలిటీ టైం స్పెండ్ చేస్తే గనక ఇలాంటి కారణాలు ఉండవు బాధ్యతను సరితమంగా పంచుకోకపోవడం వల్ల వచ్చే రిలేషన్లో రివెంజ్ అనేది బోత్ సైడ్స్ రావడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేడీ ఏ ఊరికే పని చేసుకుంటుంది లేకపోతే పిల్లలతో ఉంది లేకపోతే ఎవరు అబ్బాయితో మాట్లాడి లేకపోతే ఏదో భర్తకు ఆటోమేటికల్గా ఒక హ్యాపీనెస్ లేదు ఇంటికి రాగానే ఏం చేస్తాడు ఆఫీస్లో ఒక అందంగా ఒక అమ్మాయి కనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా స్టార్ట్ హనీ ట్రాప్ ఈజీగా ఉంది ఇప్పుడు ఎక్కువ అప్రోచ్ ఈజీగా ఉంది అంటే ఇట్స్ ఓకే మోడ్ వచ్చింది ఇట్స్ ఓకే ఇది కామన్ అనుకుంటూ అందరు కామన్ చేస్తున్నారు 
ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ ఓకే ఇట్స్ నాట్ కామన్ బట్ అందరూ సేమ్ అనుకొని అందరూ అదే తప్పు చేయడం జరుగుతుంది ఆ తప్పువా ఒప్పువా అని జడ్జ్ చేసే ప్లేస్లో మీరు నేను లేను ఏమైనా మాట్లాడామంటే ఏమంటారంటే మీకైతే తెలుస్తుంది నా లాంటి మొగుడు నీకు దొరికితే తెలుస్తుంది కరెక్టే కదా మరి పాపం ఆమెను వచ్చి కొట్టినప్పుడు ఆడ ఇంకెవరితో తిరుగుతున్నప్పుడు ఆడు మళ్ళీ నరక యాతన పెట్టడము ఈ సిగరెట్లు గీచినప్పుడు లేకపోతే నీకు ఫోను మాట్లాడితే ఎవరు అని చెప్పేసి నిన్ను నీకు అర్హత లేనోడు కూడా నేను క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు వచ్చే పౌరుషం కానీ ఉక్రోషం కానీ నిన్ను చెడు మార్గాలకు పల్లిచ్చే అవకాశం అన్ని వేలలో ఉంది నీకు ఆపదలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు రోడ్డు మీద ఎక్కడైనా ఫోన్ చేసి నాకు కష్టంగా ఉంది నువ్వు రా అని చెప్పేటప్పుడు ఎక్కడో తాగిపడిపోయిన భర్త బదులు ఇంకెవడో వచ్చి చెయ్యిచ్చినప్పుడు చెయ్యి అందుకోవాల్సి వస్తుంది దీనికి ఎవరి దగ్గర ఆన్సర్ ఉంది అదే భర్త కూడా సేమ్ అదే పొజిషన్లో ఒక మంచి హ్యాపీగా నీతో స్పెండ్ చేద్దామని వచ్చే వరకు డల్ వైఫ్ లేకపోతే ఏం ఇంట్రెస్ట్ లేకుండానో లేకపోతే లేకపోతే నువ్వు బంగారం కొనలేదనో నీ సంపాదన బాగాలేదనో నిన్ను నానా తిట్లు తిట్టి ఊరికే మీ అమ్మ ఇట్లా ఉంది మీ ఆడపడి చిట్లు ఉంది మీ కొంప ఇట్లా అని గోల పెట్టుకుంటుంది అనుకో ఎక్కడికి పోతాడు చచ్మెంట్ అందుకే ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ సో దీస్ ఆర్ ద ఇమేజ్ ఇంకొక నాలుగో రకం ఇమాజినరీ అఫైర్స్ అంటారు ఇదేంటి అని అంటే బేసికల్గా ఇది చాలా వరకు జరుగుతుంది మీకు ఒక మూవీ చెప్తాను అది మొన్న రీసెంట్గా వచ్చింది నిత్యామీనను ధనుష్ మూవీ అందులో ఏంటంటే నిత్యామీనన్ పక్కనే ఉంటుంది క్లోజ్ ఫ్రెండ్ చాలా ఎక్కువ క్లోజ్ ఉంటాడు ఇలా మీద చేయేస్తాడు చాలా ఫ్రెండ్లుగా అసలు తనకు చెప్పంది ఏమీ చెయ్యడు అలా ఆమె ఏంటి ఇమాజినరీ అయిపోతుంది హీఈస్ లవింగ్ మీ నా లైఫ్ ఇతనే మొత్తం డిసైడ్ అయిపోద్ది కానీ ఆయన మనసులో ఇంత కూడా ఉండదు కొనాకి వెళ్ళి చూస్తే ఇమాజినరీ అఫైర్స్ అలా పెట్టుకొని తను పెళ్లికి ఎన్ని సంబంధాలు చూసినా అసలు ఓకే చెప్పదు యాక్సెప్ట్ చేయదు బికాస్ షీఈస్ ఇమాజినింగ్ హీఈస్ లవింగ్ మీ అండ్ ఐఎమ్ లవింగ్ ఎఫైర్ వన్ సైడెడ్ ఎఫైర్ అలా పెట్టుకుని మానసికంగా ఇది మోస్ట్లీ తిరువ అదే నాకు పేరు గుర్తుకు లేదు బట్ ఐ కెన్ కనెక్ట్ టు దిస్ ఇమాజినరీ అనగా లవ్స్ ఎ లాట్ ఇంకొక మూవీలో సమంత కూడా నాగ చైతన్యాన్ని తర్వాత తను వదిలేసిన తర్వాత మళ్ళా అమ్మాయే పెళ్లి చేయ మజిలీ మజిలి సేమ్ అది కూడా అంతే సో ఇలా కొన్ని అట్లా అంటే రియల్ లైఫ్ లో కూడా వాళ్ళ ఆఫీస్ లో ఊరికి అక్కడ కూర్చుంటారు కాబట్టి సరదాగా మాట్ మాట్ ఫ్లోట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆఫీస్ లో కో వర్కర్స్ అదే రియల్ అనుకొని నిజం అనుకొని ఫీల్ అయిపోయి వీళ్ళు కమిట్ అయిపోతారు కానీ అక్కడ మాత్రం జస్ట్ ఊరికే అసలు మాట్లాడతారు అలా సరదాగా మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారు మొగ మంది అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ సో ఇలా జరిగేదాన్ని ఇమాజినరీ అఫైర్స్ అంట ద మోస్ట్ క్రిటికల్ అఫైర్ ఏంటి అంటే బాడీ అండ్ సోల్ అఫైర్స్ అంటారు ఇది చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో జరుగుతుంది చాలా వెరీ రేర్ వీళ్ళకి ఎమోషనల్ అంటే సోల్ బాడీ కనెక్షన్ ఉంటుంది సోల్ కనెక్షన్ ఉంటుంది హార్ట్ టు హార్ట్ ఇక వీళ్ళది వీళ్ళది ఏంటంటే చాలా క్రిటికల్ ఏంటంటే ఒక సైడ్ ఎంటర్ అయ్యే వరకే ఇక ఆ తర్వాత ఆ ఉచ్చులో నుంచి రావడం ఇద్దరి వల్ల కానీ ఎంతగానం అలవాటు అయిపోతారంటే మనుషులు మనస్సులు అంటే పర్సన్స్ దూరం ఉన్నా కానీ మనసులు మాత్రం ఒకరినొకరిని ప్రతి క్షణం కోరుకోవడం జరుగుతుంది అలా కోరుకున్నప్పుడు వీళ్ళు ఇంట్లో ప్రవర్తించే పద్ధతి వేరే వాళ్ళని కనీసం దగ్గరికి కూడా రానివ్వకుండా అటువైపు రిలేషన్స్ని పూర్తి తరహాలుగా డ్యామేజ్ చేసుకుంటూ పూర్తి తరహాగా ఇది ఎట్లా అంటే దీన్ని అసలు బాడీ అండ్ సోల్ కూడా కాదు దీన్ని ఫిజికల్గా ఎమోషనల్ రిలేషన్ ఎఫైర్ కూడా కాదు దీన్ని ఏమంటారంటే స్పిరిచువల్ ఎఫైర్ అంటారు అసలు వాళ్ళకి ఏమీ కనిపించదు ఏమీ వినిపించదు దే విల్ గెట్ ఎంటాంగిల్ అంటే పూర్తి బాధ్యతలు ఒకళ్ళది ఒకళ్ళు తీసుకోవడం ప్రతి చిన్న విషయం ఇంట్లో ఏం జరిగినా లేకపోతే వాళ్ళ జీవితంలో ఏం జరిగినా వాళ్ళ పిల్లలకి ఏం జరిగినా ప్రతి ఒక్కటి షేర్ చేసుకోవడం విపరీతంగా అంటే ఇంకా అసలు ఇంకా వాళ్ళకి ఏమీ కనిపించదు ఏమీ వినిపించదు అది స్పిరిచువల్ రిలేషన్ కింద వెళ్ళి వీళ్ళు ఆటోమేటిక్ ఈ రిలేషన్లో పడ్డ వాళ్ళు మోస్ట్లీ డైవర్స్ డెవోటీస్ కిందకి మారిపోయినట్టు ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ వీళ్ళు విడిపోవాల్సి వస్తే భయంకరమైన డ్రామా ఫేస్ చేస్తారు ది బోత్ విల్ గో ఇన్ టు ద డిప్రెషన్ అండ్ ఆ పెయిన్ మనం బోల్డ్ అన్ని సినిమాల్లో చూసాం లైక్ ఎఫ్ యూ ఎస్ మీన్ ప్రేమ ఎంత మధురం ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ you don't have a control basically love ante manam heart ka anukuntam kada mind mind oppukodu ala ela vallipottaru ala ela odilestaru love is not regarding the heart love is towards the brain so kabatti ke deentlo ilanti ee affair lo padda vallu maatram mostly 
మ్యారేజెస్ విడిపోవడం అంటే డివోర్స్ అని అవ్వచ్చు లేకపోతే రీమ్యారేజెస్ అంటే ఇంకా తట్టుకోలేక ఇప్పుడు ఉన్న పార్ట్నర్కి ఏమనిపిస్తుంది వేస్ట్ అది బెస్ట్ అలా వదిలేసి అందుకే చాలా మంది ఈ మధ్య మన కౌన్సిలర్స్ లాంగ్వేజ్ లో కూడా చాలా క్లియర్ గా చెప్తున్నారు నేను కపుల్ ఆఫ్ వీడియోస్ రీసెంట్ గా చూస్తే అంటే పెద్ద పెద్ద కౌన్సిలర్స్ కూడా ఓకే ఇల్లు ఒకరితో ఉండి ఇంకొకరితో ఉండేదానికంటే మీకు నచ్చకపోతే విడిపోయి రీమ్యారేజ్ చేసుకోండి అనేది వచ్చిన ఒక కంక్లూజన్ ఆఫ్ ద హిస్టరీ అంతే కదా రోజు చచ్చి బతుకుతూ నీకు ఇష్టం లేని వాళ్లతో ఉంటూ ఆ మనిషిని కూడా ఆపోజిట్ మనిషిని కూడా నరకయాతన పెట్టి రోజు అలా కంటే రీమ్యారేజెస్ ఎక్కువ సొల్యూషన్ అన్నట్టు జరగడం జరుగుతుంది అనేది చెప్పడం సో ఫైనల్గా దిస్ ఈజ్ ఏ బిగ్ టాపిక్ ఎందుకంటే ప్రజెంట్ ఉన్న దాంట్లో మీరు అన్నట్టు రోజువారీగా ఎక్కువసేపు టైం స్పెండ్ చేయడం అవుతుంది ఇంట్లో కంటే బయట సో కాబట్టి ఎన్నో ఆపర్చునిటీస్ ఎన్నో బాధలు కష్టాలు స్ట్రెస్ అన్నిటి డైవర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు అడిగినందుకు ఎఫ్ఐర్స్ అనేది ఎలా పుడతాయి అన్నదానికి ఇన్ని రకాల ఎఫైర్స్ ఉంటాయా అని మాత్రం అర్థం చేసుకుంటారు సో మీల రిలేషన్ ఏ ఎఫైర్ అనేది తెలుసుకోవాలి అంటే వేస్ అన్ని బాగా చెప్పారండి సొల్యూషన్ ఏంటి మరి దీనికి సొల్యూషన్ కావాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా మీకు అందరికి రియల్గా ఇది యూస్ఫుల్ టాపిక్ అనిపించింది మీరు బయటపడాలనుకుంటున్నారు వ్యూస్ చూసి మీకు అందరు డిమాండింగ్ ఉంటే గనక పార్ట్ టూ లో సొల్యూషన్ చెప్దాము ఎందుకంటే అంతే కదా మరి సబ్జెక్ట్ ఉంది అని అన్నప్పుడు అడిగితే ఖచ్చితంగా ఒక మంచి సొల్యూషన్ కామెంట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయాలి అంతే కదా పోస్ట్ చేయాలి ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ అయితే ఉంది లేదు అనుకుంటే మీ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి అంతే కదా ఎస్ ది కెన్ కాల్ ఆన్ ద స్క్రాలింగ్ ఎలా ఎలా మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ది కెన్ కాల్ ఆన్ ద స్క్రాలింగ్ నెంబర్ నాక్ ఫర్ ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్ తప్పులు చేయడం మానవ సహజం బయట పడడం కూడా మానవులకు మాత్రమే సాధ్యం బట్ పార్ట్ టూ కావాలంటే కింద కామెంట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయండి అండ్ వీడియో రీచ్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటే అండ్ మీ సలహాలు సూచనలు కింద యాడ్ చేసేసి ఇవి చెప్తే బాగుంటుంది మీ ఒపీనియన్ ఏంటి దీని మీద మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు కదా సొల్యూషన్స్ లో యాడ్ చేస్తే బాగుంటుందని మీకు అనిపించిన కింద కామెంట్ బాక్స్ లో మీరు పోస్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా వాటి మీద మేము ఒక వీడియో అనుకుని సొల్యూషన్ మోడ్ లో చేస్తాము సో నాకు తెలిసి మేము ప్రామిస్ చేసిన దాంట్లో ఏది ఉన్నా సరే అంటే నేను చేసేటువంటి వీడియోస్ చాలా మంది లైక్ చేసేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తున్నాను మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే సొల్యూషన్ ఓరియంటెడ్లోనే ఎక్కువగా వీడియోస్ చేయడానికి సా జరుగుతుంది సో మీరు అడిగినట్లు వ్యూవర్షిప్ కింద కామెంట్ బాక్స్లో పార్ట్ టూ కావాలని అడిగితే ఖచ్చితంగా దాని మీద వీడియోస్ చేయడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీస్తా మైనబల్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాక్